आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्र प्रासंगिक प्रासंगिक या सदरात आज आपण औरंगाबाद इथल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाच्या औषध निर्माणशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य यांनी कोरोना विषाणूचा प्रतिबंध आणि उपचारासंबंधी दिलेली माहिती ऐकणार आहात नमस्कार कोरोना व्हायरसला कोरोना व्हायरस का म्हणतात हा प्रश्न मला वाटतं बऱ्याच लोकांना पडत असेल कोरोना व्हायरसच्या ज्या सरफेस आहे त्याच्या अंगावरती क्राऊन सारखं दिसणारं असं ग्लायकोप्रोटीन्स असतात आणि हे सर्व ग्लायकोप्रोटीन्स एका सरफेसवर आल्यामुळे ते क्राऊन सारखं दिसतं आणि म्हणून त्याला कोरोना व्हायरस असं म्हणतात तर आत्ता जे सध्या कोरोना व्हायरसचं जे जगभर थैमान माजलेलं आहे तर या कोरोना व्हायरसला आपण न्यूजपेपरमध्ये किंवा व्हॉट्सॲपवरती वाचतो की कोविड नाईन्टीन असं म्हणतात याला कोविड नाईन्टीन म्हणतात कारण को म्हणजे कोरोना व्ही म्हणजे व्ही आय व्हायरस आणि डी म्हणजे डिसीज आणि दोन हजार एकोणावीस म्हणजे डिसेंबर एकोणावीसमध्ये चीन शहरातील वुहान या प्रांतामध्ये ह्या आजाराचे म्हणजे न्यूमोनियाचे काही रुग्ण आढळले आणि ह्या रुग्णांच्या शरीरामध्ये तपासण्या केल्यानंतर कोरोना व्हायरस असल्याचे निदान झाले कोरोना व्हायरस हा जो विषाणू आहे हा ऍक्च्युली झुनोटिक आजार आहे म्हणजेच प्राणी आणि पक्ष्यांपासून हा प्रादुर्भाव याचा होतो या आजाराची सुरुवात सुद्धा बॅट म्हणजेच वटवाघूळ यांच्या प्रादुर्भावाने सुरू झाली असे दिसले आणि त्यानंतर हा पर्सन टू पर्सन म्हणजे एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत याचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आणि चीनमध्ये याचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर याचे कम्युनिटी ट्रान्समिशन सुरू झाले कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणजे एकाच वेळेला एका व्यक्तीपासून त्याच्या आजूबाजूला संपर्कात येणाऱ्या बऱ्याच व्यक्तींना या आजाराचा प्रादुर्भाव होतो आणि असे करत करत आजकाल आपण बघतो की इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल हे खूप जास्त प्रमाणात झालेलं आहे आणि आय टी कंपनीज वाढलेल्या आहेत शिक्षण हे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन मुलं घेत असतात तर ह्या सर्व गोष्टींमुळे आजकाल जग अतिशय जवळ आलेलं आहे आणि ह्या सर्व प्रवासांमध्ये ह्या आजाराचा सुद्धा प्रवास झाला आणि एका देशामधून दुसऱ्या देशामध्ये म्हणजे जसं हा चीनमधल्या एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात करत करत हा व्हायरस अमेरिकेमध्ये पोचला तिथून इराण मग साऊथ कोरिया मग जपान इटली आणि इराण हे चीननंतरचे सगळ्यात जास्त अफेक्टेड कंट्रीज आहेत आणि त्याच्यानंतर साऊथ कोरिया आणि आता अमेरिकेचा सुद्धा नंबर लागलेला आहे की ज्यामध्ये कम्युनिटी ट्रान्समिशन बघितले जाते तर हे जे असे करता करता या आजाराला कालच डब्ल्यू एच ओने जे जागतिक आरोग्य संस्थेने पॅन्डेमिक म्हणून घोषित केलेले आहे पॅन्डेमिक म्हणजे एकाच आजाराचे रुग्ण एकाच वेळेला वेगवेगळ्या देशांमध्ये बऱ्याच जास्त प्रमाणात आढळलेले आहेत म्हणून ह्याला पॅन्डेमिक असे म्हटले गेले आहे तर या पॅन्डेमिकमध्ये सर्व ज्या कंट्रीज आहेत म्हणजे सर्व देश आहेत ह्या देशांना एक सी लेवल दिलेली आहे लेवल थ्री लेवल टू आणि लेवल वन तर लेवल थ्री कंट्रीजमध्ये सध्या चीन इराण साऊथ कोरिया इटली हे देश आहेत तर लेवल टूमध्ये जपान अमेरिका आणि मग इतर बाकी जे देश आता एफेक्टेड आहेत ते लेवल वनमध्ये आहेत आता ही लेवल ही दिवसेंदिवस बदलत असते कारण या आजारामुळे नवीन किती रुग्ण एफेक्ट झालेले आहेत हे सर्व जेव्हा समजते त्यावरून त्याची लेवल ठरवली जाते तर आज जगभर एक लाख अठ्ठावीस हजार पेक्षा जास्त रुग्ण या आजाराने संसर्गित झालेले आहेत आणि यामध्ये साडेचार हजार पेक्षा जास्त रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे तर जरी या आजाराचे ट्रान्समिशनचे प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात असले तरीही फक्त तीन ते चार टक्के इतकाच मृत्यूचे प्रमाण आहे आणि त्यामुळेच ह्या आजाराबद्दल आपण खूप जास्त भीती बाळगण्याची गरज नाही तर आता हा आजार आपल्याला झालेला आहे हे आपण ओळखायचं कसं तर या आजारामध्ये काही लक्षणं आहेत 
हे लक्षणं अगदी आपल्या नेहमीच्या म्हणजे बारा महिने आपण जे बघतो सर्दी खोकला ताप अशीच लक्षणे आहेत निमोनिया आता हे सर्व लक्षणं आपण कुठे ना कुठे कोणत्या ना कोणत्या पेशंटमध्ये वर्षभर बघत असतो फक्त ह्या आजारामध्ये आता सगळ्यात महत्वाचं आहे ते म्हणजे आपण तीन स्टेप लक्षात ठेवू शकतो पहिली स्टेप म्हणजे ट्रॅव्हल म्हणजे कुठेही एका देशामधून दुसऱ्या देशामध्ये किंवा दुसऱ्या देशातून आपल्याकडे आलेला रुग्ण म्हणजे स्टेप वन आपण म्हणणार की तुम्ही कोणत्या देशातून आलात का बाहेरच्या देशातून कुणी रुग्ण आलेला आहे का किंवा कुणी नातेवाईक आलेला आहे का आणि हा कोणत्या लेवल कंट्रीमधून आला म्हणजे चीनमधून इराणमधून इटलीतून साऊथ कोरियातून किंवा सौदी अरेबियातून दुबईक वरून हे जर रुग्ण आलेले असतील तर मग आपल्याला पहिली सतर्कता म्हणजे स्टेप वन आपल्याला पाळावी लागेल मग स्टेप टू कडे जायचं म्हणजे तुम्ही जरी हा रुग्ण किंवा हा नातेवाईक बाहेर देशातून ज्या कंट्रीज मी आत्ता सांगितल्या त्या कंट्रीजमधून आला असेल तरी त्याच्याबरोबर आपला तितका संपर्क आला का म्हणजे ह्या आजाराचं जे प्रसार प्रसरण आहे हे प्रसरण ड्रॉपलेटमधून होतं आणि या व्यक्तीच्या पाच फूट किंवा सहा फूट आपण लांब होतो का की त्यापेक्षा जवळ आपण त्या व्यक्तीच्या होतो आणि हा जो सस्पेक्ट होता याच्याबरोबर आपण किती वेळ घालवला आणि त्यावेळेला आपण हात वगैरे धुतले गेले होते की नाही त्याच्याबरोबर आपण जेवण केलं का तर ह्या सगळ्या गोष्टी स्टेप टूमध्ये आवश्यक असतात आणि मग स्टेप थ्री अशी आहे की ज्या कुणी नातेवाईकाबरोबर आपला संपर्क आला त्यांना खोकला होता का ताप होता का किंवा काही लक्षणं ह्या आजाराची होती का तर हे बघितल्यानंतर मग आपण ओळखू शकतो की आपण ह्या आजाराबद्दल काळजी करायला पाहिजे किंवा नाही आज आपण सगळीकडे बघतो की कुठेही आपण गेलो तर आपल्याला कोरोनाबद्दलच विचारलं जातं किंवा आपण त्याबद्दलच डिस्कस करतो व्हॉट्सॲप उघडलं तर आपल्याकडे सगळीकडे फक्त कोरोना आपल्याला वाचायला मिळतो फोन कुणाला लावला तर आपल्याला खोकला आणि त्याबरोबर येणारे सर्व प्रिकॉशन्स ऐकायला येतात तर हे सगळं अत्यंत आवश्यक आहे कारण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या आजाराचं प्रादुर्भाव किंवा प्रसार तर ह्या आजाराचं प्रसरण होतं दोन गोष्टींमुळे एक गोष्ट आहे पर्सन टू पर्सन कॉन्टॅक्ट म्हणजे कुणी जर खोकलं किंवा कुणी जर शिंकलं तर त्या खोकल्या आणि शिंकांबरोबर काही ड्रॉपलेट्स बाहेर निघतात आणि हे ड्रॉपलेट्समध्ये हे व्हायरस असतो आणि मग ते ड्रॉपलेट जर आपल्या शरीरावरती पडले किंवा आपल्या कपड्यांवरती पडले किंवा आपल्या डायरेक्टली नाकामधून त्याचं आतमध्ये ट्रान्समिशन झालं तर याला पर्सन टू पर्सन ट्रान्समिशन असं म्हणतात आणि दुसरं आहे कॉन्टॅक्ट ट्रान्समिशन कॉन्टॅक्ट म्हणजे जर आपण एका टेबलवरती बसलेलो असू जो कोणी करोना झालेला जर कोणी व्यक्ती असेल त्या व्यक्तीबरोबर जर आपण बसलेलो असू किंवा तो व्यक्ती जर त्या रूममध्ये असेल आणि त्याने शिंकलं किंवा खोकलं तर त्या शिंकण्याच्या किंवा खोकल्याच्या बरोबर जेवढे ड्रॉपलेट त्या टेबलवरती किंवा त्या सरफेसवरती पडलेले आहेत तर त्या ड्रॉपलेटमधून त्या व्हायरसने आपल्याला प्रादुर्भाव होऊ शकतो कारण आपला जर हात त्या ठिकाणी लागला आणि त्या हाताने जर आपण आपल्या शरीरावरती तोंडावर किंवा डोळ्याला हात लावला किंवा नाकाला हात लावला तोंडात आपलं बोट गेलं काही कारणाने किंवा आपण हात न धुता जेवण केलं तर आपल्याला या आजाराचं प्रसार होण्याची शक्यता आहे एक जे मी आत्ता आपल्याला म्हटलं की प्रसार होतो तो साधारणपणे पाच फूट त्या व्यक्तीपासून आपल्याला अंतर असलं पाहिजे तर पाच फूट जे अंतर आहे हे अंतर बघितलं गेलेलं आहे की त्याच्यापेक्षा जर आपण लांब बसू तर शक्यतो हे ड्रॉपलेट्स आपल्या शरीरावर किंवा आपल्या कपड्यांवर पडत नाहीत एकदा जर हे ड्रॉपलेट आपल्या कपड्यावर पडले म्हणजे फॅब्रिक्सवरती पडले तर साधारणपणे नऊ तास आपण हे व्हॉट्सअपवरती वाचलंच असेल आणि कोणत्याही सरफेसवर पडलं तर साधारणपणे बारा तास हे ड्रॉपलेटमध्ये हे जंतू राहू शकतो आणि जर द्रव पदार्थामध्ये म्हणजे कुणी जर थुंकलं असेल आजूबाजूला आणि त्या थुंकीमध्ये जर हे विषाणू असतील तर ते साधारणपणे दोन ते तीन दिवसपर्यंत सुद्धा तसे राहू शकतात जर ते लिक्विड लिक्विडच राहिलं तर यामुळे सगळ्यात महत्वाची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे ती म्हणजे शिंकताना खोकताना आपल्याला थोडस लांब राहायचं आहे कुणाच्याही शक्यतो जर कुणी समोर शिंकत असेल खोकत असेल तर त्याला रुमाल घ्यायला लावायचा नाही तर रुमाल अवेलेबल नसेल टिश्यू पेपर वापरा किंवा काहीच नसेल तर शर्ट किंवा आपल्या कपड्यांची जी बाही आहे 
किंवा मुलींचा दुपट्टा असेल पदर असेल स्त्रियांचा पुरुषांच्या बाह्या असतील शर्टाच्या तर ते सुद्धा आपण आपल्या नाकासमोर तोंडासमोर धरू शकतो आणि आपल्या स्वतःचं रक्षण करू शकतो तर ह्या सर्व गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला महत्वाच्या आहेत आणि लक्षात ठेवायच्या आहेत आता आपण सध्या असं बघतो की क्वारंटाईन केलं आहे किंवा आयसोलेशन केलं आहे तर हे क्वारंटाईन म्हणजे काय तर कोणतीही व्यक्ती जर मी ज्या लेव्हल थ्री लेव्हल टू आणि लेव्हल वन ह्या कंट्रीज मी जसं बोलले तर इथून जर कोणी आलं असेल तर ह्या अफेक्टेड कंट्रीज आहेत म्हणजे या देशांमध्ये या आजाराचा प्रादुर्भाव झालेला आहे तर ह्या देशांमधून जर कोणी भारतामध्ये आलं असेल तर आपल्याला त्यांना चौदा दिवस म्हणजे चौदा दिवस हा इन्क्युबेशन पिरियड आहे आणि इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे त्या आजाराला इन्फेक्ट झाल्यानंतर साधारणपणे चौदा दिवसपर्यंत या आजाराचा संसर्ग एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला होऊ शकतो आणि म्हणूनच या देशांमधून आलेल्या व्यक्तींना आपण एका रूममध्ये क्वारंटाईन करतो तर क्वारंटाईन करणं हे हॉस्पिटलमध्येच केलं पाहिजे असं नाही तर जर कोणी व्यक्ती ह्या सर्व कंट्रीजमधून आला असेल तर त्या व्यक्तीला त्यांच्या घरामध्ये सुद्धा आपण क्वारंटाईन करू शकतो आणि त्यांच्या घरामध्ये त्यांना एक रूम देण्यात यावी आणि टॉयलेट बाथरूम सुद्धा त्याचं वेगळं असलं तर ते योग्य राहील कारण या विषाणूचा प्रादुर्भाव हा टॉयलेटमधून सुद्धा होऊ शकतो आणि लघवी आणि संडासवाटे सुद्धा होऊ शकतो तर आपल्याला ते लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे तर क्वारंटाईन हे घरामध्ये जेव्हा करणार तेव्हा त्यांचे टॉवेलसुद्धा वेगळे राहिले पाहिजेत आणि त्यांचे कपडेसुद्धा वेगळे असले पाहिजेत आणि जर ह्या व्यक्तीला रूमच्या बाहेर यायचं असेल तर त्याने मास्क लावून मग रूमच्या बाहेर यायला हवे तर हे झालं क्वारंटाईनबद्दल आता आयसोलेशन म्हणजे काय तर आयसोलेशन म्हणजे की जर कुणी व्यक्ती जसे मी आपल्याला स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री सांगितलं तर हे सर्व स्टेप वन स्टेप टू आणि स्टेप थ्री म्हणजे लक्षणं सुद्धा या व्यक्तीमध्ये असतील तर अशा व्यक्तीला आपल्याला आयसोलेट करावं लागतं आणि आता हे आयसोलेशन सुद्धा जर त्या व्यक्तीसाठी घरामध्ये एखादी रूम उपलब्ध असेल आणि घरातले शिक्षित लोक असतील तर आपण त्यांना घरामध्ये सुद्धा आयसोलेट करू शकतो फक्त दररोज सकाळ दुपार संध्याकाळ आपल्याला त्यांच्या लक्षणांवरती लक्ष ठेवावं लागतं आणि अशा व्यक्तीचा आपल्याला सॅम्पल स्वॅब पाठवावा लागतो तर हा स्वॅब जो आपण पाठवतो तो घशातील म्हणजे नाकाच्या पाठीमागच्या भागातील आणि घशामधील द्रव्य आपण हे तपासणीसाठी पाठवत असतो आणि असं आयसोलेट केलेल्या व्यक्तीचं आपण सॅम्पल पाठवत असतो एन आय व्ही म्हणून जी संस्था आहे पुण्याला त्या संस्थेमध्ये ही तपासणी होते आणि त्याचा रिपोर्ट येण्यासाठी साधारणपणे अठ्ठेचाळीस तास लागतात तर आयसोलेशन केलेल्या व्यक्तीचा रिपोर्ट अठ्ठेचाळीस तास आल्यानंतर मग आपण जर पॉझिटिव्ह असेल तर मग त्या व्यक्तीवरती कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण म्हणून आपण उपचार सुरू करतो सध्याच्या स्थितीमध्ये मुंबईमध्ये कस्तुरबा हॉस्पिटलला आपण या रुग्णांची काळजी घेत आहोत तर पुण्यामध्ये नायडू हॉस्पिटलमध्ये सध्या आठ रुग्णांवरती उपचार सुरू आहेत आता हे सर्व उपचारांबद्दल आपण थोडंसं बोलूयात तर उपचारांमध्ये असं आहे की हा जो विषाणू आहे म्हणजे याचा आजार हा पूर्णपणे स्वाईन फ्लू सारखा आहे आणि बरेचसे यावर संशोधन झालेलं आहे डिसेंबरमध्ये हा विषाणू समजल्यापासून आणि यामध्ये तीन प्रकारचे अँटीव्हायरल वापरले गेलेले आहेत एक आहे टॅमी फ्ल्यू जे आपण स्वाईन फ्ल्यूसाठी वापरतो दुसरं आहे लोपिनॅव्हिर आणि रिटोनॅव्हिर जे ड्रग्ज आपण एच आय व्हीच्या रुग्णांसाठी वापरतो आणि दुसरं आहे नेल्फिनॅव्हिर तर नेल्फिनॅव्हिर सद्यस्थितीमध्ये कुठेही उपलब्ध नाही पण लोपिनॅव्हिर रिटोनॅव्हिर आणि टॅमिफ्ल्यू हे सगळीकडे फ्रीली अव्हेलेबल आहे परंतु ते कोरोना पॉझिटिव्ह असलेल्या रुग्णांनाच दिले गेले पाहिजे आणि इतर जे काही आहे म्हणजे ह्या रुग्णांना निमोनियाचे लक्षणं दिसत असल्यामुळे आपल्याला त्यांना निमोनियाचे उपचार करावे लागतात सर्दी खोकल्यासाठी औषधं द्यावे लागतात ताप कमी होण्यासाठी पॅरासिटॅमॉल सारखे औषधं द्यावे लागतात आणि जर निमोनियामुळे गुंतागुंत ह्या रुग्णांमध्ये झाली असेल जसं सेप्टिसेमिया हायपोटेन्शन किंवा मल्टी ऑर्गन फेल्युअर अक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम 
तर असे बरेचसे कॉम्प्लिकेशन्स या रुग्णांमध्ये आढळतात त्याचबरोबर कोरोना व्हायरसमध्ये कोयॅग्युलेशन डिसऑर्डर्ससुद्धा बघितले गेलेले आहेत डी डायमर म्हणून एक टेस्ट या रुग्णांची खूप जास्त प्रमाणात वाढलेली आढळून आलेली आहे तर या सर्व आजारांवरती आपण ऑलरेडी उपचार करत आहोत आणि यामध्ये आपण खूप रुग्णांची नेहमीच काळजी घेत असतो त्यामुळे कोरोना झालेल्या रुग्णांनी सुद्धा खूप काळजी करण्याचे कारण नाही कारण त्यावरती सुद्धा आपण औषधोपचार करू शकतो आता थोडस आपण आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या म्हणजे औरंगाबाद शहरामध्ये उपलब्ध असलेल्या सोयींबद्दल बोलू तर सर्वप्रथम आपल्याकडे जर आज आपल्याला कोणी विचारलं की एक व्यक्ती हे लेव्हल वन कंट्रीमधून आलेले आहेत आणि त्यांचा एअर ट्रॅव्हल झालेला आहे आणि असा असा संपर्क झालेला आहे तर अशा व्यक्तींना आपण सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एक हेल्प डेस्क सुरू झालेला आहे आणि त्या अंतर्गत आपण त्या रुग्णांची सखोल विचारपूस करून मग जर आवश्यकता असेल तर अशा रुग्णांचं स्वॅप पाठवून हा एनआयव्हीमध्ये त्यांचा स्वॅप पाठवला जातो तर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जे डॉक्टर्स आहेत हे याबद्दल आपल्याकडे ऑलरेडी काम सुरू झालेलं आहे आणि सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ही सुविधा उपलब्ध आहे त्यानंतर जर रुग्णाच्या स्वॅपचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला तर त्या रुग्णाला आपण सिम्टमॅटिक ट्रीटमेंट देऊन त्यांना आपण घरी ऑब्झर्वेशनसाठी ठेवतो आणि जर रुग्णाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर मग आपण त्यांना घाटी रुग्णालयामध्ये पूर्ण सोय केलेली आहे घाटी रुग्णालयामध्ये जे कार्डिओलॉजीची एक बिल्डिंग होती जिथे कार्डिओलॉजीचे ऑपरेशन्स होत होते तर सद्यस्थितीमध्ये तिथील मशीन अदुरुस्त असल्यामुळे आपण त्या बिल्डिंगमध्ये पंचवीस रुग्णांची पॉझिटिव्ह असलेल्या रुग्णांची सोय केली आहे आणि आमच्या अधिष्ठाता डॉक्टर कानंदबाला येळीकर मॅडम या अजून शंभर रुग्णांच्या उपचारासाठी व्यवस्था करत आहेत आणि आज औरंगाबादमधल्या सर्व नागरिकांना एक आवाहन आहे की कोरोनाबद्दल खूप जास्त काळजी करण्याची गरज नाही दोन गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत ज्या आपण पाळल्या पाहिजेत त्या सगळ्यात पहिलं म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे जर आपल्याला गरज असेल तरच आपण घराबाहेर निघा जर घराबाहेर जावं लागत असेल तर समोर जर कुणाला सर्दी खोकला झाला असेल किंवा कुणी व्यक्ती आपल्याला आढळला ज्याला ताप सर्दी खोकला आहे आणि त्याचं ट्रॅव्हलची हिस्ट्री आहे आपण त्यापासून पाच ते सहा फूट लांब राहायचं आणि टिश्यू पेपर किंवा रुमाल वापरायचा तोंडासमोर प्रत्येकाने मास्क वापरण्याची गरज नाही कारण मास्क हा फक्त रुग्णांनी वापरला पाहिजे आणि आपण आता बघतोय की एन नाईन्टी फाईव्ह मास्कबद्दल खूपच जास्त प्रमाणामध्ये चर्चा सुरू आहे पण एन नाईन्टी फाईव्ह हा जो मास्क आहे हा ट्रिपल लेअर मास्क असतो आणि हा हेल्थ केअर वर्कर्स म्हणजे जे डॉक्टर्स आहेत आणि पेशंटला जे मॅनेज करणार आहेत त्यांनी आणि रुग्ण आणि रुग्णाची अगदी जवळून काळजी घेणाऱ्या नातेवाईकांनी हा मास्क वापरला पाहिजे जनरल पॉप्युलेशन मध्ये कुणीही मास्क वापरण्याची गरज नाही कारण जेव्हा आपण मास्क वापरून इकडे तिकडे फिरतो तेव्हा त्या मास्क वरती कोणतेही जंतू येऊन बसू शकतात आणि आपण कोणत्याही दुसऱ्या आजाराला सुद्धा प्रादुर्भावित होऊ शकतो तर प्रत्येकाने मास्क वापरण्याची काहीही गरज नाही पहिली गोष्ट मी सोशल डिस्टन्सिंग सांगितलं आणि दुसरी गोष्ट आहे की साबण आणि पाण्याने हात धुवायचे आपण बघतोय की डिसइन्फेक्टंटचे किमती खूप वाढलेल्या आहेत डिसइन्फेक्टंट उपलब्ध झालेले नाही आहेत पण डिसइन्फेक्टंटच असलं पाहिजे असं काही नाही कारण आपल्याकडे जर साबण आणि पाणी उपलब्ध असेल तर साबण आणि पाण्याने आपण स्वच्छ हात धुतले म्हणजे वीस मिनिट पर्यंत आपण हात साबण आणि पाण्याने स्वच्छ धुवायचा जितक्या वेळेला तुम्हाला असं वाटेल की आपला हात खराब झालेला आहे तितक्या वेळेला आपण हात धुवून घ्यावा तर हे ज्या दोन गोष्टी आहेत सोशल डिस्टन्सिंग आणि दुसरं आहे वारंवार हात धुणे आणि आपल्या आजूबाजूला आपले हात आपले शरीर आपले कपडे आणि आपल्या आजूबाजूचा परिसर हा स्वच्छ ठेवावा तर ह्या दोन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि मला असं वाटतं की कोरोनाबद्दल खूप काळजी करतो आहे किंवा खूपच आपण जास्त चर्चा करत आहोत तर त्याबद्दल टेन्शन घेण्याची गरज नाही आणि जी काही माहिती मी आपल्याला दिली त्या माहितीप्रमाणे आपण जर वागलात तर मला वाटतं की आपण सर्व आपल्या स्वतःबरोबरच इतर सर्वांचंही रक्षण करू शकू आणि सगळ्यात महत्वाचं अजून एक गोष्ट आहे की गर्दीच्या ठिकाणी जाणं आपण टाळायला पाहिजे आणि अनावश्यक प्रवास असेल 
तर अनावश्यक प्रवास आपण टाळायला पाहिजे त्याचबरोबर जे आपल्या घरामध्ये म्हातारे व्यक्ती आहेत त्यांची आपण जास्त काळजी घेतली पाहिजे ब्लड प्रेशर डायबेटीस आणि हार्ट डिसीज ज्यांना आहे त्यांची सुद्धा आपण जास्त काळजी घेतली पाहिजे कारण कोमॉर्बिडिटीज ज्यांना आहेत त्यांच्यामध्ये ह्या आजाराचा जास्त पणे प्रादुर्भाव दिसून आलेला आहे तर ह्या सर्व गोष्टींची काळजी आपण घ्यावीत आणि आपण सर्वांनी कोरोनापासून सुरक्षित राहावं धन्यवाद कोरोना विषाणूचा प्रतिबंध आणि उपचार याबाबत औरंगाबाद इथल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाच्या औषध निर्माणशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य यांनी दिलेली माहिती प्रासंगिक या सदरात आताच आपण ऐकली हा कार्यक्रम आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला सादर करते रमेश जायभाय निर्मिती सहाय्य सचिन आंबेकर